广汽杯结束了，但是前面还有几盘精彩的棋局没有讲，这盘就很不得了，无居对有居啊，赵欣欣对孟晨，第一盘孟晨赢了，这是第二局，孟晨只要守和就行，六金上的当头炮，孟晨跳马，上马出车出车，黑方猎手炮，红进车过河，黑方马二进三。红方炮八平六，有进炮串打的隐患。黑方平炮对车，吃足捉马，进车保。这小马有俩根，你红方再进炮没意义啊，他不是踩你。走别的棋吧，横车。孟晨也是横车，红方车九平四，黑出车抓炮，补士生根。他补的左势意想不到啊，黑方也来一个，跳马。现在黑方不能退炮打车，红方可以进车抓呀。孟晨把中炮拆了，挡上一挡，六金弄到巡河，退炮，平车，双车抢马呀。那黑方只能再回来，一会儿实在不行退这个炮打车呗。红方冲兵活马，他这边也要打车，那就往前弄吧。下面红方如果说平车，不让黑方退炮，那他可以退这个，依然可以打车，然后红方再回来，黑方呢再进，也没啥意思。马七进八，孟晨退炮，冲兵踩车，平一步。抓兵抓将，红方进足拱马，平炮串打，拱马打车，吃炮，一车换双，黑方杀掉底将，电炮。这里黑方没有吃兵也是正确的，红方会踩车然后再跳，黑方吃亏，现场退车捉马，红方踩掉边卒。退鞭炮，又要打车了。此处红方最佳招法是炮击中卒，但那样走不好赢了，容易合起。六金强行变招，甩炮，保持复杂。孟晨打车，躲开，跳马踩，这马也被攻击着，退车回来。孟晨捉马，进炮一将，飞象。进车抓炮，弃马。当时孟神吃的鞭马求稳。这个进炮打马呀，确实是好棋，但是里面太过复杂，黑方搞炮容易输啊。你看红方第一重考验，重炮将军，老将不能吃跳马抽车，他只能落象。红方进马踩车，黑方只能吃兵。退炮一将，又是考验，不能落势。这平炮一将太凶了，你补这个大刀弯心了，所以只能飞象此处。第三重考验，红方退车抓炮，这步没有这么简单。黑方好的走法是飞象，红方甩炮叫杀的时候，他可以往边路落。你如果逃炮或者走个什么进马吃兵。那黑方输了，甩炮叫杀。你要是用车拦，那红方这个车过来了就能下底了。如果提前称势呢，进炮将上帅、上将啊，车砍底势。哎，这个棋走错一步，黑方就废。关键还是个快棋。这里红方抓炮，黑方没有打马也是正确的选择。太复杂了，他吃鞭马，这样红方也没棋了，吃炮，抓底炮，退两步，黑方对车，躲，再对，捉马，踩马，退车看，蒙尘不换，进车，一会儿可以考虑抓兵啊，这个路线欺负红方的马。
，六金冲兵对子儿，还是不换，跳过去，撑势，倒马，退居勾引，进居捉双，跳马，杀势，进马过河。这儿啊，孟晨不如把这个炮踩了，拱掉，再进居吃兵了。现场直接吃，没有管这炮，忽略了红方炮打中象这手棋啊！吃掉红方一踩，黑方真有危险了。当时称势，红补士踩车，进马踩士，平车看，进车想硬来，退车，踩士将，平车，红方退马。进马铺槽，平炮想回来挡，用车拦，六金后炮进二，卧槽可以出帅，踩炮将呢，红方可以打回来，下面一个回合双方都没走对啊，黑方正手应该是平车，抓着兵踩着炮，吃完之后呢，红方挑了下底将上帅。双龙入海，这个棋又太厉害了。那你躲炮，黑方吃兵了呗？这步居四平三，当时没走出来啊。现场是居六平一，六金这边也没走对，当时挂角一将，应该是平居。下一步出老帅，黑方已经坏了。你踩炮，红方翻回来，下底将军呢？红方就垫炮。如果补士，那就卧槽将，出将，再走一个进居。之后的思路就是退底炮，防止被黑方马踩，然后再平前炮。黑方崩了，没动之前呢，他也不能吃，你一吃翻回来，就是这么个情况。刚才说了，只要红方平居，那就反转了。实战挂角将，这样的话黑方又占优了。平局别马腿儿，进炮，有根儿啊！双车强马，跳出来形成弹子炮。黑方对车，红方当时换了，以至于这个棋非常难走，应该是退一步抓足啊。黑方也不敢轻易吃兵。因为红方杀足一将也不得了啊，他只能再对局，那红方退回来，他要是冲足捉马呢？红方还有平兵，保马的棋，这炮也有根，谁胜谁负不好说。现场黑方对子儿，六金直接吃了，黑方做掉。双炮马四个兵，缺士缺将，对黑方车马双卒，缺士缺将，黑方现在肯定是占优的。接着走，冲兵，平车，甩炮，把家里的炮换掉，挑了。到现在还是黑方占优，但接下来可不是了，黑方选择平车压马。不好，应该是下底将军上帅，车砍底象，开始扫兵。红方如果说敢往里靠，那黑方抓炮啊，你躲炮进去再抓，那兵都丢了。这样走，黑方基本上胜定了。实战平车捉马，这有点随手了。红退炮一保，充足不怕呀。红方可以回马，现场黑方上士，补象，平车抓炮，躲，撑势，退马，进车，退炮将垫炮，退车，出帅，补象，上帅。然后是飞象，有个疑问，为什么不抓兵呢？
，是这样，红方会平炮，你吃了兵，他就落象，打中卒跑不了。现场也没有这样去选择。孟晨象五进三，六金平炮打，退去抓兵，进马用炮保兵，将一军点士。退居巡河，回马，抓兵。要是再进马，黑方还回来，不变招就合起。赵欣欣拼了，进炮吃象，杀兵，甩炮。按常理说，应该是往左平用马看呢。他故意这么走的。黑方抓炮，没跟，退到底线，抓兵。炮战王位，吃掉，进兵过河，抓，冲，平居，进马，落士，卧槽将，出将，平炮将，用居反将，称势，捉马，往后倒，平将，冲兵，捉马。退马踩，这个车不能放这儿。红方会进炮打俩，冲中卒，红方就过河了。躲车打边卒，黑方亏。当时躲到边路，随时可以将，再进炮就没用了。平炮，卒贵，兵贵，卒贵，兵贵，吃掉。这样换对于红方来说也挺好，中路又减少了一层啊，而且下一步进兵是先手，抓炮，退老帅，出将，进兵入九宫，落士，跳马，退居，再进，走闲，将一军，此处是本局最关键的地方了。当时黑方平将输了，应该是上将啊。红方确实有一招平兵将，老将没处躲，那只能用车吃，马踩老将坐掉。此局面是个合棋，黑方外边有个小卒可以灵活移动，红方没招。来吧，看实战。现场孟晨是平将。赵欣欣呢，又给了一次机会，退马将，出将，进马将，还是平将，那就没招了。平平一将，将不能动，只能上士，向下一冲。黑方老将被点穴，中士也是动弹不得。现场是充足啊。如果说退居捉马，红旗飞向炮将啊。还是不能动将，称势吧。那红方落士将，电车用兵拱，落士向下冲，小型铁门栓，太少见了。刚才说了一下退车捉马，实战进卒过河，六金飞龙再添一将，梦辰电车，下面一步棋就能看出六金的水平了，都学了点啊，炮五进一。要是想不到这招，前期那些铺垫都白费。黑方中间这仨还是不能动，这里就只能平卒。红方小刀弯心，一招毙命。到这儿，孟晨投了。这个兵呢，老将不能做，车也不敢吃，有炮，他只能平将。正因为红方的炮近了一步，他可以将军。黑方只能电车打掉也行。或者可以这样，他随便走，红方进兵绝杀，八角马，这盘棋呢可以载入史册了。好了，本期视频就到这儿，我是四郎，散会。